ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഫിനി ലൂയിസ് ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഫിനി മൂന്നാം ദിനം രാത്രി ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ ഈ ഒരു ദിവസം കൂടി പിന്നിടുമ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാളെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആൻഡോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ചാലക്കുടി മേഖലയിലുള്ള പ്രധാന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില രക്ഷ ബോട്ടുകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കാരണം ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഇന്ന് രാത്രി മാള മേഖല കേന്ദ്രത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനി ാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ടോർച്ചും ലൈറ്റുകളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബോട്ടുകൾ ഇറക്കി ചില രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് മാള കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം നാളെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാരോടും താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരോടും നാളെ ഞായറാഴ്ചയായെങ്കിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാളെ അവധി റദ്ദാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ജോലിക്ക് ഹാജരാവാൻ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും കളക്ടർ അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജോലിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കളക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കളക്ടറേറ്റിലും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതാത് താലൂക്ക് ഓഫീസിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ പ്രധാനമായും സൈന്യത്തിന്റെ സഹകരണ അതിന് സഹകരണ പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിൽ തടഞ്ഞ് ഷട്ടർ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നിൽക്കും ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും സൈന്യം ഡാമിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടുന്ന് ഇത് മുറിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ഉള്ളത് കൂടുതൽ പേര് മറ്റേ അതിരിപ്പള്ളി കറുകുറ്റി മേലൂർ മാള മേഖലകളിൽ ഇന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവിടേക്കും ഇന്ന് നാളെ സൈന്യവും സൈന്യവും ആർമിയും നേവിയും ഒപ്പം തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് സംയുക്തമായ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തന നീക്കം നടത്തും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ആയിരിക്കും പെരിങ്ങൽക്കുത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുക മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കും ഇന്ന് അതിന് അതിനൊപ്പം തന്നെ ക്ഷണം ഒരു സംഘം അതിരിപ്പള്ളിയിലും മറ്റു മേഖലകളുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം മാത്രമല്ല നാളെ രണ്ട് മിലിറ്ററിയുടെ രണ്ട് പ്രത്യേക ട്രക്കുകൾ നാളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആറടി വരെ ഈ ട്രക്കുകൾക്ക് വെള്ളം ഉയർന്നാലും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ട്രക്കുകൾ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിനൊക്കെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ അതിലുള്ള ട്രക്കുകളാണ് നാളെ കോയമ്പത്തിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നത് മിലിറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ആ മിലിറ്ററിയുടെ ട്രക്കുകളാണ് എത്തുന്നത് ഈ ട്രക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും നാളത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് നാളെ പൂർണ്ണമായും ഒരു എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു പ്രത്യേകമായി ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കുടുങ്ങിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കും ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളിലും ട്രക്കുകളുമായും എല്ലാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും നാളെ തന്നെ എല്ലാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കും ചില ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ മേഖലകളിലേക്ക് ട്രക്കുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് തീർച്ചയായും എത്ര വൈകിയായാലും എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കൂടുതൽ ട്രക്കുകളിലും മറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമായി നാളെയും ഭക്ഷണം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ